മാന്റെ നാമത്തെ മൈമ പിടിച്ചു ഉച്ചാമായന എല്ലാ ദേവർക്കും എന്റും മകാൻ രാജനെ അമേൻ നീങ്ങ നല്ലവർ നീങ്ങ വല്ലവർ രണ്ട് നാം പാടുവാം അമേൻ കത്തർ നല്ലവർ രണ്ടും വല്ലവർ അമേൻ ഹലലൂയ மேல் நம்ம கவனம் வைக்கவில்லை கிறிஸ்தவர்களுடைய தவறு ஆத்துமாக்களை காக்க தவறி விட்டார்கள் அநேக ஆத்துமாக்கள் எப்படி இருக்குன்னா மன்னியாமை நிரம்பி கிடக்கிறது கசப்பு கோபம் பொறாமை பெருமை இச்சை விக்கிரகம் பயம் கவலை இவைகள் முள்ளுகளை போல அப்படியே முள்ளுக்காடா இருக்குது எங்க இயேசு வாழ இயேசு வாழ முடியல ஆனா ஆவில இருக்கிறாரு அல்ல இல்லையா எங்க இருக்கிறாரு உங்க ஆவில இருக்கிற இயேசு உங்க ஆத்துமாவில வாழ முடியாதபடி உங்க ஆத்துமாவில முள்ளுக்காடா இருக்குது கவலை பயம் சோர்வு எரிச்சல் மன்னியாமை இவைகளால் நிரம்பி கிடக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி வாழ முடியும் ஆத்துமா வாழவில்லையே அவருடைய வாழ்வு சுகம் பொருளாதாரம் செழிப்பு எல்லாம் வர முடியாதபடி அடைப்பு இருக்குது எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க சத்தியத்தை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஆண்டவர் எங்கே ஓடல அங்க இருந்து தான் கதவை தட்டுறாரா இதோ வாசல் படியில் நின்று கதவை தட்டு சொல்லி உங்களுக்கு வெளியே இருந்து இல்ல எங்க இருந்து உங்க ஆவியில இருந்து கதவை தட்டுற ஆத்மாவுக்குள்ள வர நான் விரும்புறேன் ஒருவன் எனக்கு கதவை திறந்தால் நான் வந்து அவனோடு போஜனம் பண்ணுவீங்கிறாரு ஹலையா உங்க ஆவிக்குள்ள இருக்கிற இயேசுவை ஆத்மாவிலே வாழ விடுங்கள் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து செழிப்பா இருப்பீர்கள் ஹலையா ஆத்மாவை காக்க தவறியதுதான் நாம் ஆசிர்வாதம் இல்லாமல் கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் அல்லா தன் ஆத்மாவை காக்கிறவன் அல்லா உங்க ஆத்மாவை உங்கள் ஆத்மா வாழுகிற ஆத்மா ஒரு வாழுகிற ஆத்மாவனுடைய சில அறிகுறிகளை நான் சொல்ல போறேன் உங்க ஆத்மா வாழ வேண்டுமானால் இதை செய்யணும் இதுதான் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான ஆத்மாவுக்கு இந்த வாழ்வு நல்லா இருந்தா எல்லாரும் நீங்க வாழ்ந்திருப்பீங்க அப்ப வாழுகிற ஆத்மா தினந்தோறும் இயேசு விடத்திலே வரும் ஒரு சொல்லுங்க 
எதை வச்சு சொல்றீங்க பாஸ்டர் ஏசு சொன்னாரு மத்திய பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் தொடர்ந்து நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமா இருக்கிறேன் கவனிங்க இந்த வசனத்தை என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்னிடத்தில் கற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இறுதிப்பாரர் கிடைக்கும் ஆத்மாவை இழைப்பார பண்ணக்கூடிய ஒரே இடம் இயேசுவின் சமூகம் மட்டும்தான் இல்லையா நல்ல ஒரு ஆத்மா வாழுகிற ஆத்மாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறானா அது டெய்லி இயேசு இடத்துல போய் அது இழைப்பார் அவர் சொல்றாரு உன் சரீரத்துக்கு இழைப்பாரு தானே சொல்லல உன்னுடைய ஆவிக்கு தெரிஞ்சு உன் ஆத்மாவுக்கு இழைப்பாரு இயேசு விடத்துல தருகிறார் அல்லா அப்ப வருத்த காயங்கள் கவலைகள் கசப்புகளோடு இருக்கிற ஆத்மாவே நீ என்னிடத்தில் வா ஏன்ட்ட வந்து கத்துக்கோ ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான சரீரத்திற்கு ஓய்வு ரொம்ப முக்கியம் எத்தனை பேர் சொல்லுங்க ஆமே சொல்றீங்க நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி பாடிக்கு நல்ல உங்க சரீர ஆரோக்கியத்துக்கு கட்டாயம் நீங்க தூங்கணும் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் குறைந்தது அஞ்சு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரங்கிறாங்க ஒரு ஆரோக்கியமான சரித்திரத்துக்கு ஓய்வு எப்படி அவசியமோ அதே போல ஒரு நல்ல வாழ வாழக்கூடிய ஆரோக்கியமான ஆத்மாவுக்கு இழைப்பாறுதல் ரொம்ப முக்கியம் அல்லா அந்த இழைப்பாறுதலே ஆத்மாவுக்கு இழைப்பாறுதலே இயேசுக்கு சூழல மட்டும்தான் நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த இழைப்பாறுதலை தேடி இயேசுக்கு வெளியே உள்ளவங்க நினைச்சிறாங்க சாராய் கிடைக்க போறாங்க அவன் அதை ஃபுல்லப் பண்ணி பாக்குறான் சினிமால போய் உட்கார்ந்து பாக்குறான் அங்க இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும பாக்குறான் மூணு மணி நேரம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்குது வெளியே வரும்போது டபுள் மடங்கு கவலை வந்துருது ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் போதை இருந்த மாதிரி இருக்குது போதை தெளிஞ்ச பிறகு டபுள் மடங்கு இன்னைக்கு கவலைகள் வந்துருது அதாவது பெட்ரோல் வண்டியில போய் தண்ணியை ஊத்துற மாதிரி டீசல ஊத்தி வண்டி ஓட்ட முடியாது அந்த வண்டிக்கு அதை ஊத்தினா தான் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் இன்னைக்கு வந்து ஆத்மா இழைப்பறது தெரியும் உலக மனிதர்கள் அப்படி போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா உங்களை பார்த்து கேட்கிற நீங்க எங்க போயிட்டு இருக்கிறீங்க வராத ஒரு ஆத்மா வாழ முடியாது இழைப்பாறுதல் பெற முடியாது இழைப்பாராத ஒரு ஆத்மா ஆரோக்கியமா இருக்க முடியாது அது வாழாது அது செழிப்படைய முடியாது அப்படியானால் என்னுடைய ஆத்மா வாழ வேண்டும் நான் எல்லாவற்றும் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்றால் அது இழைப்பாறுதலுக்காக இயேசு விடத்தில் தினந்தோறும் வர வேண்டும் இழைப்பாறுதலை தேடி இயேசு விடத்தில் வரல இங்க ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் சபை ஆத்மாக்கள் இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கிறாங்க சாத்தா வீட்டில் ஃபுட்பால் விளாண்டு இருக்கிறான் ஐம்புலன் வழியாக பார்க்கிற காரியம் வழியாக நாம் எல்லாமே தீர்மானம் பண்றதுனால இந்த ஆத்மா இழைப்பாறது இல்லாம அதுக்கு எப்படியான பாரப்பட்டு கவலைப்பட்டு அப்புறம் அதனுடைய விளைவுகள் வார்த்தைகளாக கொட்டி கோப வார்த்தைகள் எரிச்சல் வார்த்தைகள் கெட்ட வார்த்தைகள் நான் சொல்றேங்க நீங்க பேசுற வார்த்தைகள்லாம் விதை உங்கள் எண்ணங்கள் ஒரு விதை இதெல்லாம் அப்படியே நூறு மடங்கு விளைஞ்சு வரும் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை அறுப்பான் நல்ல வார்த்தை சாந்தமான வார்த்தை வீட்டில் பேசுன்னு நினைச்சிங்கன்னா முதல்ல காலில் எங்கே போயிருங்க தேவ சமூகத்தில் போய் அவருடைய மடியில் இருந்த இழைப்பாறதை பெற்று வாங்க எவ்வளவு பேயே எதிர்த்து வந்தாலும் நான் நீங்கள் நான் அமைதியாக இருக்க முடியும் இல்லையா கொந்தளிக்கிற கடலில் ஏசு அமைதியாக இருந்ததுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அவர் ஸ்டில் வாட்டர் இருந்த காரணம் அவர் ஏற்கனவே சமாதானத்தை உள்ளே வச்சுருந்தார் அல்லையா இழைப்பாருகிற ஒரு ஆத்மாவை நீ இருக்கணும் தேவ சமூகத்தை தேடாததுனால இன்னைக்கு சமாதானம் இல்லாததுனால இன்றைக்கு அநேக அதனால தான் ஏசு சொல்றாரு யோவான் பதினாலு ஒண்ணுல உங்கள் இருதயம் கலங்க கூடாது எது கலங்குதோ கலங்கல எது கலங்க கூடாது இருதயம் ஒரு ஆத்மா ஒரு விசுவாசிய இருதயம் கலங்க கூடாது கலங்காம இருக்க வேண்டுமானால் அது கர்த்தரிடத்தில் இழைப்பாற வேண்டும் பைபிள் இருந்து ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன் ஏசு கூட இருந்தா கூட ஏசு உங்க கூட இருக்கனால நீங்க இழைப்பாற அர்த்தம் கிடையாது கேரண்டி கிடையாது ஆத்மால வருத்தமடைந்து 
அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே நான் தனியே வேலை செய்யும்படி என் சகோதரி என்னை விட்டு வந்திருக்கிறதை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையோ எனக்கு உதவி செய்யும்படி அவளுக்கு சொல்லும் என்றால் பிரதி உத்தரமாக மார்த்தாலே மார்த்தாலே நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கலங்கிருக்குது தேவையானது ஒன்றே மரியால் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்றார் இங்க பாருங்க ஒரே வீட்டுக்குள்ளே ஒரே வீட்டுல ரெண்டு பெண்களுடைய நிலைமையை பாருங்க ஒருத்தி வந்து இயேசுவின் பாதத்தில் இருப்பதை தெரிந்து கொண்டா இன்னொருத்தி பற்பல வேலைகள் செய்வதில் கவலைப்பட்டு கலங்கி அவ டென்ஷன் ஆறது மட்டுமில்ல இப்ப யாரும் டென்ஷன் ஏற்ற வந்துட்டா இயேசுவின் டென்ஷன் ஆக்குறா உமக்கு கவலை இல்லையா எரிச்சல் வந்தா என்ன பேசுறோன்னே சில வீட்டுலாம் பாத்திரம் எல்லாம் சொட்டையாத்தான் இருக்குதான் இழைப்பார்கள் இல்லாம அதனுடைய அதாவது வியாதியுடைய சிம்டம்ஸ் வெளியே தெரியுது போல இழைப்பாராத ஆத்மாக்கள் ஓவர் ஷவுட்டிங் இருக்கும் கத்து டென்ஷன் கோபம் வார்த்தை எல்லாம் கூலா இருக்காது பக்கத்தில் பாருங்க ஒரு எழுச்சி பக்கத்தில் உள்ள ஆட்கள் கொஞ்சம் பாருங்க இல்லையா நீங்கள் எப்படின்னு கேளுங்க உங்கள் ஆத்மா எப்படி இருக்குது இன்றைக்கு நம்ம ஆத்மாவை நாம் காக்க தவறிவிட்டோம் சாத்தானுக்கு கதவை திறந்து கொடுத்துக்கிறோம் இல்லை கவனிங்க இந்த ஐ புலன் வழியாக இந்த பக்கம் வழியை சாத்தா அப்ரோச் பண்ணுறான் இந்த பக்கம் வழியை இயேசு அப்ரோச் பண்ணுறாரு அல்ல இல்லையா அவர் ஆவிலிருந்து கதவை தட்டுறாரு எனக்கு கூடு ஆத்மாவில் வாழ்கிறேன் நீ எல்லா வளத்தையும் வாழ்ந்துருப்பேன்னு அவர் சொல்கிறாரு இந்த பக்கம் ஐ புலன் வழியாக பார்க்குற கேட்குற ஆபாசமான காரியங்கள் நீங்கள் கா எல்லாமே நல்ல கவனிங்க நீங்கள் உலகத்தில் உங்கள் கண்களால் காதுகளால் காண்கிற கேட்குற எல்லா மூலமாக உள்ள நிறைய டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு அல்ல இல்லையா ஆமேன் உள்ள நிறைய டெபாசிட் ஆகிட்டு இருக்கு உங்க கண் பயங்கரமான கேமரா உங்க காது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் நீங்க இங்க ஓபன் பண்ணி கொடுக்க கொடுக்க அவன் தான் குப்பை எல்லாம் உள்ள கொட்டும் ஆத்மாவுக்குள்ள வழியாக சத்து வாலிப பிள்ளைகளை தேவையில்லாத ஆபாசமான காரியங்களை பார்க்கிற கேட்கிற இவைகளினால எல்லா குப்பைகளையும் சாத்தா இருதயத்தை ரணகலமாக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு நல்ல ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் எல்லாம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் பைபிள் பாசு ஜெபிச்சா இதெல்லாம் பாசு ஜோமணி ஒன்றும் போகாது இங்க நீங்க சாத்தான கதை திறந்து கொடுத்து பாசு வந்து ஜோமணி என்ன பிரயோஜனம் நாம வாழ்க்கையில எதை உள்ள அனுமதிக்கணும் எதை உள்ள அனுமதிக்க கூடாது எல்லாம் இங்க வடிகட்டணும் இங்க ஒரு தீர்மானம் பண்ணாத பட்சத்துல இங்க ஆத்மா வாழ முடியாது காலையில ஜபம் பண்ணாம தேவ பிரசந்த பைபிள படிக்காம நியூஸ் பேப்பரை படிக்க கூடாது டிவி நியூஸ் கூட பார்க்க கூடாது இதெல்லாம் ஒரு கொள்கை தத்துவம் ஒரு அடிப்படை தன்மையாக ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு இருக்கணும் நம்ம போல வாழ்ந்து இஷ்டம் போல வாழ்ந்துட்டு திரும்ப ஆத்துமான இழைப்பறத சபைக்கு போறேன் ஜோம் பண்றேன் காணிக்க கொடுக்குறேன் என் வாழ்க்கையில் வியாதி இருக்குது குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை என் குடும்பத்தில் தர்த்தனம் இருக்குதுன்னா அதுக்கு யாரும் பொறுப்பாளி கிடையாது நடுவில் இருக்கிறாரே ஆத்துமா நீ யாரு எந்த பக்கம் சாஞ்சிருக்கிற இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் பாருங்க ஒரே வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற மார்த்தால் பயங்கர டென்ஷன் ஆனா மரியால் ரொம்ப கூலா உட்கார் அவ சொல்ற இதை நான் விட்டு கொடுக்குற மாதிரி இல்லை ஒரு இல்லை சொல்லுங்க எதை விட்டு கொடுத்தாலும் இழைப்பாருக்கிற ஆத்மா இழைப்பாருக்கிற அந்த தெய்வ சமூகத்தை நான் விட்டு கொடுக்குற மாதிரி இல்லை நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டால் அல்ல இல்லையா பாருங்க ஆண்டு யார பாராட்டினாரு பாருங்க பரபரப்பா வேலை செய்யற ஆளை பாராட்டல இப்ப நான் சொல்றேன் கேளுங்க இப்ப மார்த்தால் வேலை செஞ்சுதான் எதையும் சாதிக்கணும் அவசியம் இல்லை அவளும் வந்து உட்கார்ந்துருக்க முடியுமா உட்கார்ந்துருக்க முடியாதா உட்கார்ந்துருக்கலாம் உட்கார்ந்துருந்தா ஐயாயிரம் பேருக்கு சோறு போட்டவர் ரெண்டு பேருக்கு போட முடியாதா போட முடியாதா கட்டாயம் போடுவார் நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் நான் வேலை செஞ்சாதாங்க வீடு காலை விடிஞ்சது இல்லை தேவ சமூகத்தில் உட்காந்து பாரு கருத்தனுக்கு அற்புதமான பலனை கொடுப்பாரு ஞானத்தை கொடுப்பாரு டிப்ஸ் கொடுப்பாரு எப்படி நீ வைக்கிற சாம்பார் நல்லா இருக்கும் ஒரு இல்லை சொல்லுங்களேன் தேவ பிரசனத்தில் வந்து செஞ்சு பாருங்க ஆண்டவட்ட கே கேளுங்க ஞானத்தை அதை விட்டுட்டு மாமிசத்திலே போராடுகிறதுனால ஆத்மா வாடி வதங்கி மூச்சு முட்டி அங்கே வாழ முடியாதபடி அங்கு இருப்பதனாலே வாழ்வு இல்லாமல் போயிருது மார்த்தால் இழைப்பார வாய்ப்பு இருந்தது இப்ப அப்படி உள்டாவா கேக்குறேன் மரியாதை நினைச்சிருந்தா வேலை செய்ய முடியுமா முடியாதா வேலை செஞ்சிருக்க முடியும் மார்த்தால் நினைச்சிருந்தா உட்கார்ந்துருக்க முடியுமா உட்கார முடியாதா ரெண்டுக்கும் வாய்ப்பு இருந்தது ஆனா தெரிந்தெடுப்பு அவர்கள் கையில விடப்பட்டிருந்தது அல்ல இல்லையா இப்பவும் சொல்றேன் நீங்க உங்க வீட்டுக்குள்ள அதே வீட்டுல இயேசு இருக்கலாம் அந்த வீட்டுல நீங்க இழைப்பாரவும் முடியும் டென்ஷன் பாட்டியும் இருக்க முடியும் 
தெரிந்தெடுப்பு உங்கள் கையில் விடப்பட்டிருக்கிறது அல்ல லூயா இன்னைக்கு தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்ல நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கவலைப்படுகிற ஆத்மா சாத்தானுக்கு கதவை திறந்து கொடுக்கிறது நல்ல கவனிங்க ஒரு சிங்கம் வேட்டையாடும் பொழுது அந்த எருமை மாடுகளை காட்டெருமைகளெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எந்த மாடு நொண்டுதோ வீக்காக இருக்குதோ அதை தான் குறி வைக்கும் அதே போல் சபையில் அப்படியே சாத்தா ஒரு லுக்கு விடுவான் எந்த பார்ட்டி மாதிரி ரொம்ப டென்ஷனாக கவலைப்படுறாத அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து புகுந்து ஃபுட்பால் விளாடுவான் அல்ல இல்லையா நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் இழைப்பாராத ஒரு ஆரோக்கியம் இல்லாத ஆத்மாவா ஊனப்பட்டு போனீங்கன்னா சத்ரு உங்கள் வாழ்க்கையில் தான் அவன் தாக்குறது நடத்துவான் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் மாலை லூயா இவர்கள் வாழ்க்கையில் சரிய சுகம் பொருளாதார செழிப்பு தகர்க்கப்பட்டு விடுகிறது அப்போ ஆண்ட விட்டு போற சபைக்கு போற ஜோம் பண்றேன் எனக்கு இல்லை நீ ஆத்மாவை காக்க தவறிவிட்டாய் சங்கீதக்கார சொல்றான் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் கர்த்தர் என் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் எனக்கு என்ன கிடையாது குறைவே கிடையாது சொல்லிக்கிட்டு மூணாவது வார்த்தை சொல்றான் அவர் என் ஆத்மாவை தேற்றுகிறார் அவர் சொல்லுங்க ஆத்மாவை தேற்றக்கூடியவர் இயேசு கிசு மட்டும்தான் வேற யாரும் உங்க ஆத்மாவை தேற்ற முடியாது உங்க தாய் தகப்பன் கணவன் மனைவி கூட உங்க ஆத்மாவை தேற்ற முடியாது அவர் இயேசு கிசு மட்டும்தான் அவர் என் ஆத்மாவை தேற்றுகிறார் நல்ல கவனிங்க அந்த ஆவி பக்கமாக தேவன் இருக்கிற அவரை மெய்ப்பராக தாவி இது தன் இருதயத்தை அவருக்கு ஒப்படைச்சு அவரை அவன் அவருடைய மேய்ச்சலுக்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்த பொழுது நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் அல்ல இல்லையா நீங்க தேவனை பின்பற்றும் பொழுது நன்மை கிருபை உங்க பின்னால வரும் அல்ல இல்லையா இன்னைக்கு உங்கள் ஆத்மாவை தேற்றக்கூடிய இயேசு விடத்திலே உங்களை ஒப்படைக்க வேண்டும் மெய்ப்பனுக்கு விட்டுக் கொடுப்பதுதான் ஒரு ஆட்டினுடைய முழுமையான ஒரு பொறுப்பு உங்களுடைய வேலை உங்களுடைய முழுமையான காரியம் உங்களை மெய்ப்பனுக்கு விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் அவர் உங்களுக்கு எங்க சாப்பாடு எங்க தண்ணி எல்லாத்தையும் அவர் நடத்துவார் அதை குறித்து கவலைப்படுகிறவர் அவர் அல்ல இல்லையா அமர்ந்த தண்ணீர் என்று கொண்டு போகிறார் நீதிமொழி <laughs> காத்துக்கொள் அதனிடத்திலிருந்து ஜீவ ஊற்று புரட்டும் அணு தினமும் இந்த ஆத்மாவை காக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு விசுவாசியுடைய பொறுப்பு வாழும் ஆத்மா நல்ல நல்ல பாதுகாத்தீங்கன்னா உங்க இருதயத்தை காத்தீங்கன்னா அங்கிருந்து என்ன புறப்பட்டு வருமா ஜீவ ஊற்று தேவனுக்குள் பாட்டு பாடி கத்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது இன்னொரு சிம்டம்ஸ் பாருங்க உங்க ஆத்மா வாழுது அப்படின்னா நீங்க நல்ல பாட்டு பாடி ஆராய்ச்சிட்டு இருப்பீங்க அல்ல இல்லையா பாடல் ஆராதனை நடத்தும் பொழுது அப்படியே வாயை மூடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா உங்க ஆத்மா பேச்சாரா இருக்குன்னு அர்த்தம் அல்ல இல்லையா கொஞ்சம் கேள்வி கேட்கணும் செக்அப் பண்ணணும் மெடிக்கல் செக்அப் ஃபுல் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுற மாதிரி உங்களை செக் பண்ணணும் நீங்க வீட்டில் இருந்தா கூட உங்க ஆவி தேவனுக்குள்ள கழி கூர்ந்துட்டு இருந்தா உங்க ஆத்மா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்திட்டே இருக்கும் அழலியா நீங்க பாத்ரூம் இருந்தா கூட பாட்டு பாடிட்டு இருப்பீங்க அழலியா சமையல் இருந்தா கூட பாட்டு பாடிட்டு இருப்பீங்க பெயிண்ட் அடிச்சா கூட உங்க வாயில துதி ஆராதனை இருக்கும் கரங்களை தேடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும் துதிக்க துதிக்க ஆத்மா வாழும் அழலியா துதிக்க துதிக்க வாழ்வை திறந்து விடுறீங்க ஆவிலிருந்து ஜீவனதி பாய்ந்து வரும்படியாக உங்க ஆத்மாவை ஆவியின் பக்கம் திருப்புகிறீர்கள் அல்லா அனுபவத்தோடு 
இந்த ரெண்டையும் அவன் செஞ்ச உடனே மூணாம் வசனத்தை வந்து அதனுடைய பெனிஃபிட் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆத்மா கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கும் பொழுது கிடைக்கிற நன்மைகள் என்ன அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னிக்கிறார் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கிறார் புராணனை அழிவுக்கு மீட்டி கிருபைனாலும் இறக்கங்களை முடி சுட்டுகிறார் நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தி ஆக்குறார் கழுகுக்கு சமானமாய் திரும்ப கையை தட்டுங்களே ஹாலே லோயா தேவனை துதிக்கும் பொழுது இந்த ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாம் பாய்ந்து வருகிறது ஆத்மாவே கலங்காத ஆத்மாவே திகையாத கர்த்தரை நோக்கி பாரு என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்திரி சொல்லி தனக்குத்தானே செல்ஃப் டாக் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் சொல்றான் ஆத்மாவை கலங்க விடக்கூடாது இங்க இருந்துதான் ஆசிர்வாதம் இருக்குது அதை செய்யும் பொழுது அதனுடைய மீதி உள்ள வசனங்கள் எல்லாம் அதனுடைய பெனிஃபிட் அப்போ உங்க ஆத்மா வாழ வேண்டுமானால் கர்த்தருடைய நன்மைகளுக்காக நன்றி சொல்ல வேண்டும் அலையிலையா ஒரு கிராட்டிடியூட் மைண்ட் இருக்கணுங்க ஆண்டவருக்கு துதி சொல்லுங்க நிறைய நேரம் நினைக்கிறோம் என்ன செஞ்சார் அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறேன் இன்னைக்கு சர்ச்சில் உட்காந்துருக்கீங்க பார்த்தீங்களா இதுவே கர்த்தரை பெரிய கிருவ ஏன்னா எத்தனையோ பேர் ஆசத்தில் மூச்சு விட முடியாமல் உட்காந்துருக்குறான் மருத்துவ அவர் டிரைவர் காரில் கூப்பிட்டு போயிடுவான் அங்கே உட்காந்து அப்படியே பேய் மாதிரி முடிச்சுட்டு போவான் காலை நாலரை மணிக்கு தூங்குவான் அந்த காரில் அவர் தூங்குனாரும் தெரிஞ்ச உடனே டிரைவர் அப்படியே மெல்லமாக கொண்டு வந்து அவர் வீட்டில் அந்த கார் ஷெட்டில் விட்டுட்டு சாவி வச்சுட்டு போயிடுவான் காலில் பத்து மணிக்கு முடிப்பார் அவர் எங்கே தூங்குறாரு கார் ஷெட்டில் நீங்கள் பெட்டில் தூங்குறீங்களா ஒரு அணில சொல்லுங்க முடிச்சு பார்த்தா அவர் பக்கத்தில் நாய் இருக்குது உங்கள் பக்கத்துக்கு நீங்கள் முடிச்சு அவங்க மனைவி பிள்ளைங்க இருக்காங்களா ஒரு அலையில் சொல்லுங்க கர்த்தர் இவ்வளவு நன்மை செய்த நன்மை விட்டுட்டு ஆண்டவர் செய்த செய்யாத எதையோ ஒன்று சொல்லிட்டு முறுமுறுத்துட்டு இருக்கிறோம் நல்லி சொல்ல சொல்ல நன்மைகள் பாய்ந்து வரும் கரங்களை தட்டி கதிர மகிமைப்படுத்துவோம் அலையா நெகட்டிவான காரியங்களே யோசிக்காதுங்க எதிர்மறையான காரியங்களை மற்றவங்களையோ உங்களையோ இருக்கிற காரியம் பாருங்க பாசிட்டிவாக பார்க்க ஆரம்பிங்க அலையா துதிக்க துதிக்க தேவைகளையும் கத்த சந்திக்க ஆரம்பிச்சிருவார் அது இல்லையா குறைவுகளையும் கத்த நிறைவாக்க ஆரம்பிச்சிருவார் ஆமே எந்த காரியங்களையும் நீங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த செலுத்த உங்கள் ஆத்மா வாழ ஆரம்பிக்கும் உங்கள் ஆத்மா வாழும் பொழுது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் வாழ ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஹால் இல்லையா கடைசியாக அதே மூன்று யோவானில் வாசித்த பிரியமானவனை வாசித்த வசனத்துக்கு அடுத்த வசனம் வாசிக்கிறோம் அவன் சொல்கிறான் பாருங்க சகோதரர் வந்து வாசிங்க சகோதரர் வந்து நீ சத்தியத்தில் நடந்து கொள்கிறாய் என்று உன்னுடைய உண்மையை குறித்து சாட்சி கொடுத்த போது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன் அடுத்த வசனம் என் பிள்ளை என் பிள்ளைகள் சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்படுகிற சந்தோஷத்திலும் அதிகமான சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை வாவ் நல்ல கவனிங்க மூன்றாவதாக உங்கள் ஆத்மா வாழ வேண்டுமானால் நீங்கள் சத்தியத்தில் நடக்க வேண்டும் அல்ல லூயா சத்தியத்தை உங்கள் வாழ்க்கையை கை கொள்வதுதான் உங்கள் ஆத்மாவை வாழ வைப்பதற்கு எடுக்கிற முயற்சி சத்தியத்தை கேட்கிற கூட்டம் இருக்கிறாங்க சத்தியத்தை வாசிக்கிற கூட்டம் இருக்கிறாங்க அவங்க பாக்கியவன் கிடையாது வெளிப்படுத்தல் ஒன்று மூணு சொல்கிறது இந்த தீர்க்க தசன வசனங்களை கேட்கிறவனும் வாசிக்கிறவனும் அது மட்டுமல்ல இவைகளை கை கொள்ளுகிறவனும் பாக்கியவான் வசனத்தைவர்கள் <laughs> 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 நீங்கள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் இப்போ ஒரு கேள்வி இப்போ என்னென்னா கிறிஸ்தவ சபைக்குள்ள இருக்க பிரச்சனை பாஸ்டர் பிரசவங்க பெண்ணுங்க பண்ணும்பொழுது ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்ல அருமையாக இருக்குது உயர்ந்த கருத்துக்கள் தத்துவம் சொல்கிறீங்க ஆனால் அதெல்லாம் எங்கள் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க முடியுமா நான் சொல்கிறேன் கடைபிடிக்க முடியாத ஒன்றை ஆண்டு இதில் எழுதவே மாட்டார் ஒன்றால் என்னால் நூற்றுக்கு நூறு கடைபிடிக்க முடியும் அல்ல இல்லையா நல்லா கவனிங்க எதை வச்சு சொல்கிறீங்க பாஸ்டர் இந்த பைபிளை எழுதின ஆவியானவர் அதன்படி வாழ உங்களுக்கு உதவி சார் கை தட்டுங்க ஹால லூயா ஆமே வசனத்தின்படி வாழ எந்த வசனத்தை உங்களால் கடைபிடிக்க முடியலையோ அதில் கையை வச்சு ஆண்டவரே இந்த வசனம் இப்படி சொல்லுது கவலைப்படா சொல்லுது அப்படி வாழ எனக்கு பலந்தாங்க சொல்லும் பொழுது பரிசுத்தாவி வரும்போது என்ன அடைவீர்கள் 
என்ன பிறன் கைய கால அடிச்சுக்கிட்டு அந்நிய பாச பேசுக இல்ல பாவம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு பலன் தருவார் கரங்களை தட்டி கோபப்படாமல் இருப்பதற்கு பலன் தருவார் நீங்க என்ன பலவீனத்தில் இருக்கிறீங்களோ உங்களால் எதை உங்களை செய்ய முடியலையோ உங்கள் பலவீனங்களை உதவி செய்வதற்கு ஆவியனவர் இருக்கிறார் கரங்களை தட்டி ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறு சொல்லுகிறது உங்கள் பலவீனங்களில் உதவி செய்கிற ஆவியனவர் இன்னைக்கு இன்னைக்கு கால இன்னைக்கு கால உங்களை பார்த்து சொல்றேன் எந்த வசனத்தை உங்களால் கை கொள்ள முடியலையோ அதில் கை வைங்க ஆண்டவரே இந்த இதில் நான் வீக்காக இருக்கிறேன் என ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஆண்டு உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அதில் வாழ வைப்பார் ஹால லூயா வேதத்தின்படி நூற்றுக்கு நூறு இந்த பரிசுத்தரை உதவி இருக்கும் பொழுது நம்மால் வேதத்தின்படி நூற்றுக்கு நூறு வாழ முடியும் ஹால லூயா அந்த வாச வார்த்தையை நம்ம வாழ்க்கையை கடைபிடிக்கும் பொழுது ஆத்மா வாழும் ஆமேன் அவர் சொல்லுகிறாங்க சங்கீதம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஏழுல இருந்து ஒன்பது வரை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா கர்த்துடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது சூப்பர் போது அவ்வளவுதான் இந்த வேதம் தாங்க உங்க ஆத்மாவை என்ன செய்யும் உயிர்ப்பிக்கும் சோர்ந்து போய் இருக்கிற நீங்க வந்து இன்னைக்கு கால எத்தனை பேர் இந்த செய்தி கேட்டு உற்சாகப்படுத்தீங்க வேதம் ஆனா இல்லையா வசனத்தை கேட்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ள ஒரு உற்சாகம் பைபிள் படிக்கும் பொழுது எவ்வளவு சோர்ந்து போயிருந்தாலும் வேதத்தை படிச்ச உடனே அண்ணாளுக்கு செய்தவர் எனக்கு செய்வார் யோசுவாவுக்கு செய்தவர் எனக்கு செய்வார் மோசேக்கு செய்தவர் எனக்கு செய்வார் தானியலை விடுவித்த தேவன் எனக்கு உதவி செய்வார் கரங்களை தட்டியா இந்த வேதம் உங்களை உயிர்ப்பிக்கும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கும் அந்த வார்த்தையை நீங்க நம்பும் பொழுது எல்லாவற்றிலும் வாழ ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஹலலியா நான் சொல்றேன் இன்னையோட உங்க குடும்பத்துல தரித்திரம் இருக்காது ஹலலியா வியாதி இருக்காது சண்டை இருக்காது காரணம் உங்க ஆத்மா இன்னைக்கு வாழ ஆரம்பிச்சு ஜலலியா இன்னிலிருந்து இந்த ஆத்மா வாழ்வதற்குரிய காரியத்தை கவனம் செலுத்துங்க வேதத்தை படிக்க ஆரம்பிங்க அவரோட நேரத்தை செலவழிங்க அந்த ஆத்மா வாழும் பொழுது நீங்கள் எல்லாவற்றும் வாழ்ந்து சுகமாக இருப்பீர்கள் ஹலலியா உங்களை பார்க்கிறவங்க அவர்கள் இயேசுவை தேடி வருவார்கள் ஆமே கிறிஸ்தவங்க தாங்க இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டியவர்கள் ஹலலியா சாத்தான் நம்மளை இன்னைக்கு அவன் இருட்டடிப்பு குருட்டாட்டம் பண்ணி இந்த சத்தியங்களை அறிய விடாதபடி திருப்பியிருக்கிறான் இன்னைக்கு சத்தியை தெரிந்திருக்கிறீங்க உன் ஆத்மா வாழ்வது போல எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவரை இன்னைக்கு நான் தீர்மானம் எடுக்கிறேன் எல்லா கண்களையும் மூடி ஹாலே லூயா நாங்க <laughs> <laughs> ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வாடி போன நிலைமையில் அதிகமான மன அழுத்தத்துக்குள்ளே டென்ஷனாக வியாதியும் பலவீனமுமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு மிக திட்டமாக எங்களுக்கு சொன்னீங்க என் ஆத்மா வாழ்ந்தால் எல்லாம் வாழும் எல்லாவற்றிலே நான் வாழ்வேன் என்று ஆக வைக்கத்தாவே இனி அதை கவனமாய் கடைபிடித்து உங்களுடைய சமூகத்தில் வாழ்ந்து அண்டவரை துதித்து ஆராதித்து உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி அண்டவரை உங்களுடைய வேத வசனங்களை நன்றாக தியானித்து என் ஆத்மா வாழ்ந்து நான் ஆண்டோருக்குள்ளே பலனடைந்து எல்லாவற்றிலையும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்க எனக்கு நீர் கிருப செய்வீராக என்னை அர்ப்பணிக்கிறேனப்பா உங்களுடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எடுக்கிற நீர் இடைப்பட்டு இரு எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் தொடர்ந்து நீர் எங்களை பலப்படுத்தும் ஆசீர்வதியும் அற்புதமாய் நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்தல்லும் எங்கள் முகவரி ஏசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை எண் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனங்காபுத்தூர் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு பூஜ்ஜியம் தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு எட்டு நாலு ஏழு மூன்று ஒன்று ஏழு எட்டு எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நாலு நாலு இரண்டு இரண்டு நாலு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து எங்கள் சபையின் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு காலை பத்து பதினைந்து மணிக்கு மற்றும் ஞாயிறு மாலை ஏழு மணிக்கும் எங்களது கிளை சபையின் முகவரி பொலிச்சலூர் ஏ ஜி ஜப வீடு எண் ஆறு ராஜா தெரு ஹிந்துஸ்தான் லீவர் காலனி பம்மல் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு ஐந்து எங்களது கிளை சபையின் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு காலை எட்டு மணிக்கு